여러분 2탄입니다. 이사한다는 것은 이렇게 방대한 양의 이야기가 나올 수 있는 것인가? 이렇게 건대까지 보고 한강변에 있는 아파트들은 다 보면서 나중에는 이제 워커힐 아파트까지 보고 결국에는 여기에 또 구리가 있거든요. 구리에 학여울 마을이라는 곳이 있습니다. 그 마을이 정말 요즘에 핫하고 유명한 마을이잖아요 근데 거기가 마을 자체의 크기가 그렇게 크진 않아요 그 메인 도로를 쭉 타고 올라가다 보면 은 JYP의 집이 나오는데요 기존에 살고 계신 집에서 이제 새로 메인 도로가 이렇게 있으면 왼쪽 부분에 정말 넓은 부지에 정말 멋있는 집을 지금 현재 짓고 계시더라고요 이제 제가 봤던 집에서 바로 그 집이 보였는데 와. 너무 멋있다. 저 되게 부러워하면서 여기에 새로 지어지는 집들은 인테리어가 정말 모던하면서도 고급스럽게 지어요. 그러니까 서울에서 약간만 서울에 가까운 외곽으로 벗어나서 이제 고급 컨셉으로 짓는 집들은 여기를 계약하지 않아도 한번 기회가 되면 이 집에 들어가서 구경하는 것도 전 너무나 재밌더라고요. 그러니까 인테리어 공부도 되고 건축 공부도 되고 그리고 이 메인 도로에서 이쪽은 JYP의 집이면 이쪽은 그 유명한 현빈, 손예진 님의 포도빌이 또 있어요. 제가 또 취미 중에 하나가 부동산 채널들 들어가서 집 안에 이렇게 촬영하고 집 보여주는 채널들 있잖아요. 그런 것도 제가 되게 재밌게 보는데 그 포도빌이 처음에 분양을 했을 때 거기 인테리어를 보고 세상 세상 진짜 한국에서 봤던 인테리어 중에 가장 럭셔리하다. 정말 충격을 받았었는데 거기 펜트하우스에 현빈 님이 살고 계세요. 그런 마을도 한번 구경을 해봤고 결국에는 용인에서 분당 올라와서 과천 보고 용산구 한남동 보고 이쪽에 뭐 성동부를 거쳐서 광진구까지 그리고 구리까지 왔잖아요. 근데 결국에는 이제 나의 운명의 집을 만나지 못한 거죠. 그래서 여기서 또 좌절하지 않고 그래 구리까지 왔는데 내가 이 강남구에는 아직 한 번도 가보지 않았으니까 여기를 한번 보자. 이게 어차피 전체적으로 다 집값이 올라 있는 상황이라서 다 비싸. 그래서 쫄지 말자. 그러고서 구리에서 바로 청담동으로 넘어옵니다. 청담동의 한강변에 있는 집들을 보면 은 조영남님 집으로 유명한 상지카일룸 고소영님 장동건님 집으로 유명한 PH129 그거를 딱 지나서 에페르노 청담이라고 지금 지어지고 있는 우리나라 초고가 집이 있어요. 분양가가 100억이었나 뭐 그랬는데 아이유님이 거기를 분양을 받으셔서 되게 이슈가 됐었고 지금 짓고 있죠. 청담동에서는 한 다섯 군데를 들어가 봤는데 그 중에서 이제 가장 인상 깊었던 집 집은 이 집입니다. 바닥을 광폭에 밝은 나무로 이렇게 까셔서 되게 갤러리 같은 느낌을 줘서 너무 예쁘더라고요. 새로 지어지는 집이나 리모델링 하시는 분들은 이런 바닥재 요즘 많이 쓰시잖아요. 벽은 다 화이트로 통일을 하시고 그리고 가구들의 배치나 조명의 배치 이런 것들이 진짜 예쁘고 일단은 그냥 그림들이 많이 걸려 있어서 이제 갤러리에 온것 같은 그런 느낌으로 인테리어가 돼 있어서 이제 제가 원하는 집의 인테리어를 이제 완성하기 위해서는 저 혼자만 이런 거를 보고 제가 상상하는 거 안에서 그냥 난 이렇게 하고 싶어 라고 얘기해봤자 그거를 실제로 보지 않은 사람은 자기가 보지 않은 것을 상상할 수는 없거든요. 언젠가 봤던 것에서 레퍼런스가 나오면서 이제 상상이 되는 거예요. 그래서 마숄프를 항상 이런 좋은 집을 볼때 같이 데리고 다녔어요. 그런데 이제 여기가 저층이었어요. 빛이 많이 안 들어오고 강남으로 넘어오면 한강뷰의 집들은 다 북향이에요. 북향의 창문에서 빛이 들어오면 그 안에서 촬영한 결과물들이 검은색 빛을 띈다. 이게 상당히 마음에 걸렸어요. 그리고 저는 아무래도 예술을 하는 사람이고 영상과 사진 촬영을 해야 되는데 이제 그 결과물들이 마음에 들지 않게 나온다. 그러니까 제가 원하는 거는 남향으로 창문이 한쪽은 나 있고 또 한쪽 면은 서향으로 나 있는 이렇게 남서 이거를 원하긴 했었어요. 청담동의 이 집의 인테리어를 다시 보면 이렇게 거치형 에어컨, 스탠딩 에어컨이 따로 나와 있으면 인테리어 하기가 되게 힘들어요. 그러니까 북박이로 천정형 에어컨이 가장 좋긴 하거든요. 근데 이 집의 인테리어를 봤을 때 거기에 걸려있는 에어컨이 그닥 눈에 들어오지도 않을 정도로 정말 인테리어를 잘 하셨더라고요. 실제로 가서 보면 더 예뻤어요. 그렇지만 북향이었다. 자 그래서 청담동을 한참 보다가 다시 이쪽으로 와서 이태원에 갑니다. 그 리움 미술관 있는 데 있잖아요. 이태원과 한남동 그 사이 이제 저는 이태원이나 한남동 여기 위에 언덕 집들은 리움 미술관을 가기 위해서 그 동네를 한번 가봤지만 집을 보러 간 적은 한 번도 없거든요. 부동산 가격이 2019년 
지난해에 비해서 거의 두 배가 오른 상황이었잖아요. 근데 거기에 더해서 사람들이 원하는 호가는 더 높은 상황이었어요. 그런 상황에서 꽤 괜찮은 가격대에 매물이 나왔다 그래가지고 이태원으로 가봤습니다 어 여기 참 동네 분위기 너무 좋다 이렇게 생각을 하면서 이제 집을 보러 갔죠 집 안의 상태도 꽤 깨끗하고 넓이도 괜찮고 좋았어요 좀 오래되긴 했는데 괜찮았어요 그래서 어, 여기 괜찮다 싶었는데 공용 옥상에 올라갔는데 그집 자체보다 옥상이 정말 예술이더라고요 이태원의 그 언덕 위에서 한강 쪽을 쫙 이렇게 내려다보는 높이의 집이었던 거예요 그래서 옥상도 건물 전체가 일자로 이렇게 쫙 펼쳐져 있는 옥상이었고 거기에 바베큐 존 같은 것도 있었고 정말 탁 트인 그 뷰를 보면서 와 이런 집도 있구나 싶더라고요 그랬는데 이제 그 부동 부동산 사장님이 그집 바로 위에 있는 집이 이건희 회장님 집이라는 거예요 그 봤던 집에 앞에 있는 집이 또 이용혜 님이 가지고 계신 집이라고 하더라고요 여기 터 자체가 사업을 하는 사람에게는 가장 명당 터다 뭐 이런 설명을 또 해주시더라고요 그래서 아그 말로만 듣던 그 삼성가의 분들이 사시는 그 라인이 바로 여기였구나 라는 생각이 들었어요 근데 제가 봤던 집은 그로 그런 집은 아니었어요 그냥 그 사이에 껴있는 어, 그냥 괜찮은 집이었다 그런데 아쉬운 게 향이었습니다 그 향이 어디였냐면 거실의 향이 북동향이 그러니까 제가 가장 꺼리는 향이었죠 북동향 마음에 드는 집을 찾는다는 게 정말 힘든 일이구나 이번에 느끼게 됐습니다 특히나 가장 어려운 시기에 정말 집을 구하러 다녔던 것 같아요 이제 그러다가 운명의 집을 만나게 됩니다 여기에 이렇게 잠실 대교가 있죠 바로 잠실에 있는 한강변에 있는 집을 보러 갔어요 아하 아홉 군데 집을 봤는데 그 중에 하나 집이 마음에 쏙 들더라고요 제가 꿈에 그리던 집이라고 해야 될까요? 방범이 정말 철통보안이었어요 그래서 외부인의 출입이 그냥 완전 100% 차단이 된다고 보면 되는 그런 집이었어요 그런 데서 오는 심적인 안정감 뭐 그런 것도 좋았고 내부로 보면 은 안에서 촬영할 공간도 충분히 있었고 이 집에 환상적인 부분이 있었는데 건물 전체가 유리로 되어 있었기 때문에 여기가 다 통창이었고 더 환상적이었던 거는 이 앞으로 이렇게 야외 테라스가 정말 넓었어요 그래서 와 진짜 대박이다 싶었거든요 그러니까 이런 거는 서울에서 이런 집을 구하기가 되게 힘든데 이 테라스가 진짜 넓었어요 그냥 일반 베란다 뭐 이런 게 아니고 테라스만 거의 한 십몇 평 됐던 것 같은데 여기가 어떤 뷰였냐면 바로 잠실 사거리 있죠 여기는 잠실대교였고 여기는 롯데월드 여기는 롯데백화점이 있었고 여기는 바로 롯데타워가 바로 나의 테라스에서 보이는 뷰였어요 야외 쇼파 같은 거 이렇게 배치해 놓고 여기 중앙에서 대리석 야외 파이어 파이어 피워놓고 여기서 뭐 바베큐도 하고 뭐 여가 활동 같은 거 하면서 이 뷰를 보면서 지내면 얼마나 행복할까 그래서 이 집이 너무나 마음에 들었었어요 너무나 마음에 들었는데 저희가 가지고 있는 예산에 되게 많이 초과가 됐었어요 그래서 정말 진짜 진짜 고심 고심을 하고 이렇게 정말 고민 고민을 하다가 여기를 계약을 해야겠다 우리에겐 더 이상 시간이 없다 그러니까 테라스랑 구조 자체가 너무나 좋았던 거죠 방범이 너무 좋았던 거 그리고 그 잠실 사거리에 그 메인 번화가에 있는 그 위치 한강도 너무 가깝고 바로 지하로 지하철이 다 연결이 돼 있고 지하로 백화점 갈수 있고 그런 것들이 너무 좋아서 한 일주일 동안 그 상대방과 협의를 해서 가격을 좀 조정을 하고 드디어 계약서를 쓰러 가는데 이제 10분을 남겨놓은 상 상태에서 갑자기 다른 부동산에서 전화가 온 거예요 사실은 제가 이전에 살던 같은 집이었는데 그 집을 저희가 1순위로 정해놓고 있었거든요 근데 그 건물에 매물이 죽어라고 안 나오는 거예요 6개월 동안 그 건물에 우리가 원하는 층에 매물이 나왔다 이러고 연락이 온 거예요 아니 그렇게 6개월 동안 기다렸는데 왜 하필 계약서 쓰기 10분 전에 갑자기 이런 매물이 왜 나온 거지? 막 너무 혼란스러운 거예요 제가 지금까지 가봤던 모든 집을 통틀어서 한강뷰가 가장 예쁘게 나오는 집이었거든요 그런데 지금 우리가 계약하기로 한 집보다 평수가 한 20평 정도가 더 적었어요 지금 현재는 이 집으로 계약을 하기로 마음이 굳어있는 상태였고 그리고 계약을 하기로 약속한 시간에서 이제 10분이 남은 상황인데 계약을 갑자기 엎을 수가 없더라고요 
있더라고요. 그것도 마음에 좀 걸리고 이것이 무슨 운명의 장난인가 지금 6개월을 기다렸는데 하필 오늘 이 시간에 나왔다고 연락이 올 일인가 이 집을 계약하면 안 된다는 시그널인가? 막 그런 생각에 혼란스러운 상황에서 이제 계약하기로 한 부동산에 딱 도착을 한 거예요. 그 집을 현재 가지고 있는 상대방과 40여 분간의 치열한 협의를 거치고 계약서에 사인을 앞두고 있었는데 갑자기 상대방이 자기의 핸드폰을 이렇게 보여주면서 우리가 정말 좋은 조건이 있었는데 그거 포기하고 여기랑 지금 계약하는 거예요 막 이러면서 핸드폰을 보여주더라고요 이거 봐요 포기하는 거 맞죠? 이러면서 이 계약서 쓰기 전에 일주일 동안 협의를 했다고 했잖아요 그 사이에 다른 사람이랑 이미 계약을 한 거예요 이 사람이 그러면서 가계약금 받은 문자를 우리한테 이렇게 보여주는 거예요 그래서 저는 되게 황당하고 어리둥절하더라고요 이게 무슨 상황이지? 좀 이해가 안 됐어요 이미 가계약금 천만 원을 받아놓고 그 계약금을 먼저 계약한 사람한테 그냥 천만 원 돌려주고 우리가 더 조건이 좋으니까 우리랑 계약을 하려고 했던 거더라고요. 근데 사실 일주일 전에 우리가 먼저 그 집을 봤어요. 우리랑 협의하겠다 이런 식으로 말은 해놓고 이 다음에 보러 온 사람들이랑 그 사이에 또 협의를 해서 계약금을 받아놓은 거였더라고요. 가계약금 천만 원을. 근데 우리한테는 아무도 아직은 트라이 안 해보고 있다 이렇게 얘기를 하고 결국에 우리가 더 좋은 조건이었으니까 우리랑 그냥 계약을 하겠다 이렇게 이렇게 온 거였더라고요. 보통 이런 상황에서는 가계약금을 천만 원을 받았으면 그걸 두 배인 이천만 원을 돌려주고 그 계약을 파기를 할 수가 있어요. 그런데 그 영수증을 받을 때그 영수증에 계약금의 일부 천만 원을 받고 뭐 이런 조항이 들어가 있으면 이천만 원만 돌려주고 이 계약을 파기할 수 있는 게 아니라 전체 계약금 몇 억이잖아요. 그몇 억의 두 배, 그러니까 몇 억을 줘야만 이 계약을 파기할 수 있더라고요. 그런데 이 사람들 자신이 받은 천만 원만 그대로 그냥 돌려주고 그리고 심지어 그 전에 했던 계약을 정리한 상황도 아니었어요. 우리랑도 이중 계약을 할 생각으로 온 거였어요. 완전 저혈압으로 이렇게 쫙 혈압 떨어지는 그 느낌 아세요? 그 느낌이 확 느껴지더라고요. 저는 스타일이 정말 화가 많이 나면 진짜 차분해지고 목소리가 엄청 낮아지거든요. 그리고 되게 또박또박 천천히 얘기하는 스타일이에요. 그러면 일단 그쪽 계약을 정리하고 오세요. 라고 차 차분하게 얘기를 했습니다. 그 사람들이 그 설명을 이제 들은 거죠. 계약금의 두 배를 우리가 물어줘야 된다고? 몇 억을 물어줘야 된다고? 하면서 어 그러면 우리가 지금 여기에 있을 상황이 아니네 막 이러더라고요. 그러면서 나가버렸어요. 근데 나가면서 저희한테 마지막으로 했던 말이 뭐냐면 그쪽을 잘 정리하고 올 테니까 저희를 조금만 기다려주세요. 이렇게 얘기를 하면서 나가더라고요. 근데 저는 아무리 말은 그렇게 해도 무슨 계약금의 두배몇 억을 물어줘야 되는데 무슨 우리한테 기다리라고 왜 그러면서 나가지? 이런 생각을 했거든요. 근데 그날 밤에 이제 그쪽 부동산이랑 잘 마무리가 되고 그쪽에 계약한 사람들이랑도 잘 마무리가 되고 있으니까 조금만 더 우리한테 기다려 달라고 전화가 왔어요. 그렇게 이틀이 지나고 다시 전화가 왔는데 이미 계약이 되어 있는 사람이 현재 일본에 있는데 가계약금만 넣은 상태잖아요. 이제 계약서를 쓰러 한국으로 6월 30일 정도에 들어와야 되는데 그때 피치 못할 사정으로 혹시 천재지변이 일어나서 못 들어와서 계약서를 작성하지 못할 수도 있으니 우리한테 한달 동안 기다리라는 거예요. 그 사람들이 못할 수도 있으니까. 제가 만약에 그 상대방의 상황이었다면 저는 그런 행동을 했다는 것이 되게 창피하고 상대방에게 너무나 미안하고 좀 피해를 끼치는 일이잖아요. 그래서 민망함이 더 앞섰을 것 같은데 그분들은 끝까지 자신의 이익을 위해서 상대방에 대한 배려는 전혀 하지 않더라고요. 저렇게 사는 사람들도 있구나 세상에. 그런 생각에 되게 슬펐었어요. 그때 당시에 이제 그 영상 찍고 그 다음 영상 보면 제가 얼굴이 이렇게 송장의 얼굴로 한번 이렇게 영상에 나온 적이 있더라고요. 제가 그거 편집한 영상 보고 화들짝 놀랐었는데 마음 고생을 되게 많이 했었어요. 근데 거기서 이제 좌절하거나 다른 사람의 손에 나의 운명을 맡기면 안 되죠. 이 부동산에 도착하기 10분 전에 그 운명 같은 전화가 왔었잖아요. 그래서 그 일이 있던 날 바로 부동산에서 이제 나와서 10분 전에 전화 왔던 부동산에 바로 전화를 걸었습니다. 며칠 후에 그 집을 보러 가기로 약속을 잡았어요. 그러니까 어떻게 어떻게 보면 은그 10분 전에 걸려왔던 전화가 내가 앞으로 겪을 일에 대한 그 정신적 충격 그거 너무 충격받지 마라 별일 아니다 위로해주는 용도의 전화였던 거예요 그 전화가 걸려오지 않았더라면 진짜 좌절했을 것 같은데 이렇게 아주 긍정적으로 생각을 하면서 이제 며칠을 버텼어요. 그래서 우리가 원했던 그 집을 보러 가는 날이 됐어요. 그리고 그 집을 마시오프랑 같이 보자마자 계약을 하겠다고 했습니다. 
그 마쇼프는 그런 한강 뷰를 가진 집을 이제 처음 본 거예요. 그래서 그 한강 뷰에 완전히 넋을 잃었어요. 자기가 이루고 싶은 것 중에 하나가 한강 뷰가 파노라마처럼 펼쳐지는 집에서 살아보기 뭐 이런 게또 하나의 목표였는데 그거를 완전히 충족시켜줄 수 있는 최고의 뷰를 가진 집이었기 때문에 그런 집을 놓칠 순 없잖아요. 그래서 바로 계약을 하겠다 이렇게 전달을 했더니 그 상대방의 입장에서는 자기가 매물을 내놓자마자 며칠 안에 보러 와서 바로 계약을 하겠다 하는 거잖아요. 처음에 그 상대방이 그 매물을 내놓을 때 부동산에 아 이렇게 지금 시세보다 높게 내놔가지고 보러 온다고 하기는 할까 막 걱정을 하면서 내놨었대요. 근데 내놓자마자 우리가 가서 그 집을 계약을 하겠다 이렇게 얘기를 하니까 이 사람의 자존심이 갑자기 하늘을 찌른 거예요. 그래서 결국에는 자신이 올려놓은 가격보다 매매가 7억을 더 올리더라고요. 7억을 더 올리면서 그 가격에는 계약을 하지 않겠다. 다시 발뺌을 했습니다. 12월부터 5월까지의 부동산의 이런 분위기 자체가 이랬던 거예요. 집을 정하기가 진짜 힘든 상황이었던 거죠. 자 이렇게 많이 돌아다녔는데 다 필요 없어. 결국에는 설해마을로 옵니다. 설해마을은 서초구 반포동 및 방배동 이렇게 걸쳐서 형성이 되어 있는 동네예요. 한국에서 최대 프랑스인 거주 지역이고 우리나라에 거주하고 있는 프랑스인 중에 40%가 이 설해마을에 살고 있습니다. 그래서 여기서 되게 유명한 빵집이 있는데 파리크라상 설해점이 있는데 여기가 그 재료를 프랑스에서 직수입을 한대요. 그래서 프랑스에서 맛볼 수 있는 그 바게트를 맛볼 수 있는 집이라고 하더라고요. 그래서 아침 일찍부터 자전거를 탄 사람들이 줄을 되게 많이 서 있대요. 골목마다 프랑스풍 와인바랑 커피숍이랑 레스토랑들이 많은 걸로 유명합니다. 근데 이제 설해 마을에서도 여러 집을 봤거든요. 부동산 아저씨를 따라서 첫 번째 집에 딱 들어갔는데 거기서 진짜 경험해보지 못한 경험을 했습니다. 이 집이 주변의 집들에 비해서 가격이 되게 괜찮았어요. 그리고 비어있는 집이었는데 집에 들어가자마자 향 냄새가 되게 진하게 나더라고요. 뭔가 이렇게 음기가 느껴지는 느낌이랄까? 약간 이렇게 이상한 느낌이 들었어요. 마슈프한테 제가 여기 향 냄새가 많이 나네 이렇게 얘기했더니 마슈프가 여기서 누가 돌아가셨나요? 이렇게 바로 물어보더라고요. 그러니까 마슈프도 같은 생각을 하고 있었던 거예요. 그러자 그 부동산 사장님이 예? 아니에요. 그냥 세입자분이 먼저 나가신 거예요. 이렇게 말씀하시더라고요. 그런데 저의 눈에 들어온 게 있었어요. 안방을 딱 들어가서 바닥을 봤는데 뭐가 예상되십니까? 그 바닥에 있었잖아요. 안방 바닥에 아 여기가 돌아가신 자리구나 이런 생각이 딱 들었어요. 첫 번째로 여기가 이불이 놓여졌던 곳이고 이불 위에 사람이 있었는데 그 사람에게서 이런 액체가 로 나와서 여기만 바닥에 액체가 묻어 있는 거죠. 돌아가시면 한참 후에 발견이 되면 액체화가 된다고 해야 되나요? 진물 같은 것도 나오고 그런 건가? 이렇게 생각을 했는데 아무리 생각을 해도 아무리 뭐가 나온다고 하더라도 이런 느낌의 곡선은 정말 걸쭉한 찐득찐득한 액체가 위에서부터 많이 흘러서 밑으로 떨어져서 죽처럼 연결이 돼 있는 그런 느낌으로 흐른 느낌이잖아요. 자연스러운 현상으로 나오는 그런 액체가 아니라 진짜 걸쭉한 피였다. 이런 생각이 탁 머릿속을 스치는 거예요. 여러분은 어떻게 생각하세요? 제 말이 맞지 않나요? 만약에 저런 정도의 피가 나올 정도면 여기는 포상으로 돌아가실 수도 있는데 그런 게 아니고 되게 안 좋은 사건이 있었던 집이다. 이런 느낌이 아주 강하게 들더라고요. 그러다가 이제 이사를 앞두고 있는 설해마을의 이 집을 보고 결정을 하게 됐죠. 근데 이것도 지금 제가 보러 다녔던 집에 한 20% 정도나 될까요? 지금 얘기한 것들이 정말 많이 스킵을 하고 이야기를 풀어보았는데요. 로일린들 저는 그동안 이렇게 생활을 하고 있었습니다. 정말 부지런하게 정말 열심히 이렇게 움직이고 있었습니다. 정말 매 순간 열심히 사는 것 같아. <웃음> 자 집을 정했으니까 이제는 인테리어 좀 하고 그 안에 들어갈 가구들을 좀 구매를 해야 되는데요. 가구를 구매하는데도 한두달 동안 이 가구에 대해서 또 공부를 했던 것 같아요. 가구 유행의 역사, 그것에 맞는 제품들을 한두 달간 서치를 하고 그 시기별, 유행별 분석을 다 끝낸 다음에 그리고 지금 현재 구매한 게 조명 두 가지거든요. 조명 두 가지 말고 또 구매해야 되는 게 라운지 체어 구매를 해야 되고 그다음에 3인용 원형 테이블과 의자 이런 거 구매하고 싶다. 
트렌드 조명, 그림 작품들 그리고 화장실도 리모델링 해야 되나? 뭐 이런 고민에도 빠져 있고 주방도 그냥 싹다 고치고 싶은데 머릿속으로 현재는 정리 중입니다 요즘에는 가구를 구매하면 거의 6개월은 기본으로 기다렸다가 받아야 되더라고요 빈티지 가구들을 판매하는 곳에 가서 빈티지 가구를 구매하면 바로 갖고 올수 있으니까 뭐 그런 방법도 있긴 하고 많은 레퍼런스와 그 가구 역사들 안에서 제가 선택한 가구는 또 무엇인지 그것에 대한 영상도 한번 썰을 풀어보기로 하겠습니다 정말 열심히 준비를 하고 마무리는 랜선 집들이로 가도록 하겠습니다 지금까지 이사썰 1, 2탄 봐주셔서 감사하고요 제가 사는 모습들 이런 시리즈들도 준비가 될 테니까요 여러분들 기대 많이 해주시고 또 너무 많이 기대해주시면 실망하실 수 있기 때문에 알맞게 기대해주시고 다음 시간에 또 만나요 오늘도 예술이야 오늘도 이유라트 구독, 좋아요, 알림 설정 해주세요. 이유라트. <웃음>